ഹലോ ചാരമടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് കപ്പ ബിരിയാണി എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഈ കപ്പ ബിരിയാണി നിങ്ങളും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ ബീഫ് ഈ ബീഫിനെ കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കപ്പ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മൂന്ന് കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറുതായി കൊത്തി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള ഒരു സവാള ക്യൂബായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എ വെള്ളം ഈ പൊടികൾ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൊത്തം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണുള്ളത് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ചൂട് കൂടി പോകരുത് നന്നായി മൂക്കണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് എല്ലാ മസാല പൊടികളും നന്നായി മൂപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി മൂക്കുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പൊടി ഏകദേശം നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി പൊടി മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് കളർ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് വെളുത്തിരിക്കും നമുക്ക് തീ ഓഫ് നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം അണ്ടത്തേക്ക് കൊടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പകുതി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ഇട്ടാൽ മതി അത് കൂടെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കൾ ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അണ്ടത്തേക്ക് കറിവേപ്പിലയും സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി ഇറച്ചിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കണമെന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കുക്കറിൽ വിസിൽ വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറച്ചി വേവുന്ന അത്രയും വിസിൽ വരുത്തി ഇറച്ചി ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ച് വിസിൽ വരുത്താം ഞാൻ കുക്കറിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എ വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വിസിൽ വരുത്താൻ പോകുന്നത് വെള്ളം ഒഴി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇറച്ചി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാല് വിസിലാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മൂന്ന് കിലോ കപ്പയും ഞാൻ ഇറച്ചിനെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പില കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില തന്നെ ഞാൻ മേലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാലയും കൂടെ ഞാൻ വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതും ഞാൻ മേലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു ക കുരുമുളക് പൊടി അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലും കൂടി വെള്ളം അപ്പം മൊത്തം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 
ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്ത് എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തീരം ഇളം കപ്പയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ മൂത്ത കപ്പയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കൂടി വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലും കൂടെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇന്നത് ചെറിയൊരു ഇളം കപ്പയാണ് അത് കാരണമാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കപ്പ വാട്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വാ അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടിയത് ഊറ്റിയെടുത്ത് ആ കപ്പ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർക്ക് നേരിട്ട് കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ വിസിൽ വരുത്താം നമ്മുടെ കപ്പ ഞാൻ ഒരു വിസിലാണ് കുക്കറിൽ വരുത്തിയത് എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് കളയാതെ ഓഫാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ചും കപ്പയ്ക്കനുസരിച്ചും വിസിലിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കപ്പയും ബീഫും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേരുവകൾ ചേർക്കാനുണ്ട് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കണം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉടയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നന്നായി കപ്പ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ചിലർക്ക് ഉടയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉടയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിനെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും കപ്പ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ